আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ার্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম ও অভিনন্দন আজকের টপিকস ক্যারিয়ার হিসেবে ইঞ্জিনিয়ারিং যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে তাদের প্রায় সবার মধ্যে ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন থাকে অনেকেই কনফিউজ থাকে এই দুই প্রফেশনের ফিউচার নিয়ে ইন্টার পরীক্ষা শেষ হলে শুরু হয় কোচিং মেডিকেল কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং বেছে নিতে হয় যে কোনো একটি তখনই সিদ্ধান্ত নিতে হয় ডাক্তার নাকি ইঞ্জিনিয়ার কোনটিতে পড়তে চান নামকরণ দেখে মনে হতে পারে মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিপক্ষ কিন্তু না আমার বলার উদ্দেশ্য হল আপনাদের জন্য কোনটা ভালো সেটা যাতে আপনারা নিজেরা বুঝতে পারেন ডাক্তারি যুগ যুগ ধরে মহান পেশা হিসাবে গণ্য হলেও ইদানিং ডাক্তাররা ভালোই কমার্শিয়াল তুলনামূলকভাবে একটু দেরি করে পড়াশোনা শেষ হলেও পয়সা জমাতে খুব বেশি সময় লাগে না বিশেষ করে যারা মানুষের সাথে থাকতে পছন্দ করেন তাদের এই পেশাটা এনজয় করাটাই স্বাভাবিক তবে আজকের এই ভিডিওটি তাদের জন্য যারা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখেন জানাবো সমস্ত খুঁটিনাটি আমি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল সাত্তার আছে আপনাদের সাথে চলুন শুরু করি ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখুন আর অবশ্যই এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা জানতে পারবেন ইঞ্জিনিয়ারিং কি ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকা কি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কোন কোন বিভাগ রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে কোন কোন চাকরিতে নিয়োগ পেতে পারেন কোন বিভাগের বেশি চাহিদা রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে চাকরির ক্ষেত্রটা কেমন শিক্ষাগত যোগ্যতাই বা কি লাগে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য বাংলাদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ইনফরমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় বা কোর্স নির্বাচনের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় মাথায় রাখতে হবে পরিশেষে যে টিপসটি থাকবে ডাক্তার নাকি ইঞ্জিনিয়ার কোনটি আপনার জন্য ভালো হতে পারে ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে একটি কাজ কত কম সময়ে কত সহজে কত কম খরচে কতটা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা যায় সেই প্রক্রিয়া আর ইঞ্জিনিয়ারিং পেশার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনেক কম সময়ে ইস্টাবলিশড হওয়ার সুযোগ সভ্যতার অগ্রগতিতে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগের জন্য বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদের উপস্থিতি অপরিহার্য প্রাচীনকালের পিরামিড নির্মাণ থেকে শুরু করে আজকের মাইক্রোচিপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ কথা সর্বজনীনভাবে সত্য মনে রাখা দরকার একটি সেফটি পিন ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি বিভিন্ন যান্ত্রিক পরিষেবা শিল্প স্মার্টফোন কম্পিউটার এমনকি সড়কপথ সেতু রাস্তা বাড়ি পর্যন্ত সব কিছুই প্রযুক্তিবিদদের বা ইঞ্জিনিয়ারদের সৃষ্টি তাই যারা ইঞ্জিনিয়ার হতে চান তারা এই ক্যারিয়ার নিঃসন্দেহে বেছে নিয়ে মানুষের জীবনকে আরও সহজ করে তুলতে পারেন আপনি যদি মেধা ও মননের দিক থেকে সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকেন তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিংটা আপনার একটি পছন্দের সাবজেক্ট হতে পারে ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকা ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন যন্ত্রের বা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ড্রয়িং ডিজাইন কনস্ট্রাকশন প্ল্যানিংয়ের কাজগুলো করে থাকেন সমাজের বিবিধ কঠিন সমস্যার সমাধান করতেও ইঞ্জিনিয়ারদের দরকার পড়ে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ওয়াটার সাপ্লাই বা পানীয় জল সরবরাহ থেকে গৃহ নির্মাণ মহাকারযান তৈরি থেকে কম্পিউটারের খুঁটিনাটি তাদের কাজের মধ্যে পড়ে শুধু নির্মাণ নয় নির্মিত বিষয়গুলো মেনটেন্যান্স বা রক্ষণাবেক্ষণেও ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়োজন পড়ে কোনো একটি যন্ত্র বিকল হলে বা কোনো সফটওয়্যারে সমস্যা দেখা দিলে সেগুলো একজন ইঞ্জিনিয়ারকেই চিহ্নিত করে ঠিক করে দিতে হয় এবার জেনে নেওয়া যাক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কোন কোন বিভাগ বা ব্রাঞ্চ রয়েছে এই ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ বা বিভাগ নিয়ে আমার তিনটি ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে একটি বেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট আরেকটি বেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ এবং অন্যটি হাইস্ট পেইং ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে দেখে নেবেন সংক্ষেপে এখানে বলছি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ এবং সেই সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করেন মেকানিক্যাল 
এই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন যন্ত্রের নকশা বানানো বা বিভিন্ন যন্ত্রাংশ উদ্ভাবন করেন কেমিক্যাল এই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ইঞ্জিনিয়াররা পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ জ্বালানি এবং অন্যান্য উপাদানের কাঠামো এবং সেগুলো প্রস্তুত করার উপায়গুলো নির্ণয় করেন মেরিন এই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন জলযানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নির্মাণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকেন সফটওয়্যার এই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ইঞ্জিনিয়াররা কম্পিউটার সফটওয়্যার সংক্রান্ত কাজ করে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আরও অনেক শাখা রয়েছে যেমন ইলেকট্রনিক্স পাওয়ার এনার্জি ফ্লাইট লোকোমোটিভ ন্যানো সিস্টেম নিউক্লিয়ার পেট্রোলিয়াম পলিমার রোবোটিক্স সিভিল প্রোডাকশন ইনস্ট্রুমেন্টেশন টেক্সটাইল জিওথার্মাল এগ্রিকালচারাল অ্যারো স্পেস উইন্ড ওয়াটার সেলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইত্যাদি সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ বা ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রেই বিষয়ভিত্তিক থিওরিকে বাস্তবিক ও কারিগরি রূপ দেয়া হয়ে থাকে যেমন মেকানিক্সের বিভিন্ন থিওরিকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা সমস্যা সমাধানের জন্য যে বাস্তবিক রূপ দেন সেটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে কোন কোন চাকরিতে নিয়োগ হতে পারে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর মানে বিএসসি বা এমএসসি করে শিক্ষার্থীরা সরকারি বা বেসরকারি উভয় চাকরি পেতে পারেন বিসিএস থেকে শুরু করে সরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ হয় পানি উন্নয়ন বোর্ড সড়ক ও জনপদ বিভাগ এলজিইডি বাংলাদেশ রেলওয়ে বাংলাদেশ পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস ইউনিভার্সিটি ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনে বিভিন্ন বন্দরে ব্যাংকের ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেড আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ আয়ন বোর্ড পল্লী বিদ্যুৎ কোম্পানি লিমিটেড পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর মৎস্য অধিদপ্তর ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্ত সরকারি বড় শিল্প সংস্থাগুলিতে ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ দেয়া হয় এছাড়াও যারা উচ্চ শিক্ষায় গবেষণা করতে চান বা শিক্ষকতা করতে চান তাদেরও যথাযথ যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয় কোন বিভাগের চাহিদা বেশি রয়েছে সাম্প্রতিককালে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অটোমেশন ও রোবোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং অল্টারনেটিভ এনার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চাহিদা তুলনামূলকভাবে বেশি আবার বেতনের ভিত্তিতে দেখতে গেলে কম্পিউটার সায়েন্স মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন কেমিক্যাল ও ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চাকরিতে সবচেয়ে বেশি বেতন পাচ্ছে ইঞ্জিনিয়াররা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে চাকরির ক্ষেত্র কেমন হয় সে সম্পর্কিত আরও কিছু খুঁটিনাটি তথ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে চাকরির সুবাদে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ থাকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চাকরির ক্ষেত্রে আংশিক সময়ের কাজের সুযোগ কম প্রায় সমস্ত কাজই পূর্ণ সময়ে হয়ে থাকে কর্মক্ষেত্রটি কোনো অফিসে হবে না ফিল্ডে হবে তা নির্ভর করে কোন বিভাগের চাকরি তার উপর যেমন একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার অফিসে বসে কাজ করেন কিন্তু একজন এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ার ফিল্ডে গিয়ে কাজ করেন ইঞ্জিনিয়ারদের মোট দিনে দশ ঘন্টা কাজের সময় বরাদ্দ থাকে ডেডলাইনে কাজ শেষ করার ব্যাপার থাকায় ইঞ্জিনিয়ারদের অনেক ক্ষেত্রেই সাপ্তাহিক চল্লিশ থেকে ৪৫ ঘন্টা কাজ করে থাকেন শিক্ষাগত যোগ্যতা ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ ফোর পেতে হবে গণিত পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন ও ইংরেজি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে আলাদাভাবে জিপিএ ফাইভ পেতে হবে আপনি যদি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হতে চান তাহলে আপনাকে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে কমপক্ষে জিপিএ ফোর পেতে হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে 
আমার একটি বিস্তারিত ভিডিও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা এই ভিডিওটি দেখে নেবেন ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ছাত্রছাত্রীরা স্নাতকে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করতে পারে স্নাতক হওয়ার পর এমএসসি বা পিএইচডি ডিগ্রিও অর্জন করতে পারেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য বাংলাদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট চুয়েট রুয়েট কুয়েট এ সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও রয়েছে অনেক প্রাইভেট ও পাবলিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিস্তারিত জানতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য বাংলাদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় আমার এই ভিডিওটি দেখতে পারেন ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় বা কোর্স নির্বাচনের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে সকল বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইবি দ্বারা স্বীকৃত ও ইউজিসি দ্বারা অনুমোদিত সেই সকল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির জন্য নির্বাচন করুন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ডিগ্রি কোর্স শেষ হওয়ার পর চাকরির জন্য প্লেসমেন্ট প্রক্রিয়া রয়েছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নির্বাচন করা উচিত পড়াশোনা শেষ করে তাড়াতাড়ি নিজেদের চাকরি নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে যেমন ফেসবুক টুইটার লিঙ্ক দিনে দেখে নিতে হবে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কেমন সুনাম বা দুর্নাম রয়েছে পরিশেষে বলবো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার কোনটি আপনার জন্য ভালো হতে পারে এ জন্যে যে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হলো আপনি কোন সাবজেক্টটা ভালো পারেন ভালো বুঝেন সবাই তো আর মাল্টি ট্যালেন্টেড না মেডিকেলে বেশিরভাগ প্রশ্ন আসে জীববিজ্ঞান ও রসায়ন থেকে তাই আপনি যদি জীববিজ্ঞান ও রসায়ন ভালো পারেন বেসিক ভালো থাকে পড়া ভালো মনে থাকে খুঁটিনাটি সব ভালো পারেন পড়তে ভালো লাগে তবে মেডিকেল বা ডাক্তার হতে চাইলে ভালো করতে পারবেন ঠিক তেমনি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যদি ম্যাথ ভালো লাগে ভালো পারেন পদার্থের কঠিন ম্যাথও আপনার কাছে সহজ মনে হয় রসায়ন ভালো পারেন যতই করেন ততই ভালো লাগে তখন বুঝবেন আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং করলে ভালো করতে পারবে তাই আপনার স্বপ্ন পূরণের পথে পা বাড়াতে গেলে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করে এই পেশাকে বেছে নিন